welcome dear students the topic that we are going to discuss today is about digestion and absorption now what do you mean by the process called as digestion digestion is a process by which the complex food materials that we take in as food is converted into simple substances with the help of enzymes so that they can be easily absorbed into the blood so that is what is called as digestion and in order to perform this process there is a system in our body and that system is called as the digestive system and along with the digestive system to help the process of digestion certain glands are also present and those glands are called as the digestive glands so in this video we will be studying about our digestive system and the glands associated with the digestive system so in the last classes we studied that the whole animal kingdom can be divided into two based on the digestive system as complete digestive system and organisms with incomplete digestive system and in our cases we studied that we have got a complete digestive system now what is a complete digestive system a complete digestive system is a system which has got two openings one opening in the anterior end and the other opening in the posterior end the opening in the anterior end is called as the mouth and the opening in the posterior end it is called as the anus so it can be considered as a tube like structure with two openings one opening called as the mouth and the other opening called as the yes so in human beings the digestive system begins with an anterior opening called as the mouth so the food we take in consist of carbohydrates proteins fats vitamins minerals and water and most of these food when they reach our stomach are present in their complex forms so the enzymes act upon these food particles and by a chemical process these food particles the carbohydrates proteins fats they are converted into a simple substances with the help of enzymes and that process is what is called as digestion and this process of digestion is done with the help of a system and that system is called as the digestive system അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ മൗത്ത് ഓർ ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് ദി മൗത്ത് ഓർ ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി എലിമെൻ്ററി കനാൽ ദി എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഹാസ് ഗോട്ട് ടു ഓപ്പണിങ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇയർ ഓപ്പണിങ് കോൾഡ് ആസ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് എ പോസ്റ്റർ ഓപ്പണിങ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഇയർണസ് ആൻഡ് ദിസ് ഓപ്പണിങ് called as the mouth or the oral cavity is guarded by an upper jaw and a lower jaw so namak ellarku ariya this is the upper jaw and this is the lower jaw ee upper jaw ilum lower jaw ilum endana kaanunnathu we know that teeth are present different types of teeth are present in the upper jaw as well as the lower jaw ap idu endana ഇങ്ങനെ വാ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ദ ക്യാവിറ്റി ഇൻ സൈഡ് ദ മൗത്ത് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി നോക്കിയ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ടങ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗൻ കോൾഡ് ആസ് ദി ടങ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദി ടങ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദി ബക്കിൾ ക്യാവിറ്റി ഓർ ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി പാലറ്റ് ഇതിനെയാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടീത്ത് നോക്കിക്ക എല്ലാ ടീത്തും ഒരുപോലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോ ദ ടീത്ത് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആൻഡ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി അപ്പർ ജോ ആൻഡ് ലോവർ ജോ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല നമുക്ക് ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പഠിക്കാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുലയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ഇസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് on one half upper jaw ideem lower jaw ideem 
ഒരു ഹാഫിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഡെന്റൽ ഫോർമുല വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഡെന്റൽ ഫോർമുല ഇൻ ദി കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഹെറ്റ് ഡിഫ് ഹെറ്ററോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഹെറ്ററിഡോൺ ഹെറ്ററോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് then that type of dentition is called as heterodon definition dentition namaku different types of teeth und and those teeth are incisors canines premolars and molars ella different structure aanu orkke oro specific aayittulla functions undu angane different types of teeth und if the teeth are of different types or if they are dissimilar then that type of dentition is called as heterodon dentition ini if the teeth are kept in sockets kando oro teeth um jaws il irikkan vendi oro socket undu bulb ok socket ille idunathu illa verde kondu ottichu vekkona alla oro bulb idanu oro socket undu adhe pole nammada case ilum nammada vayil nammada jaws il അപ്പർ ജോയിലും ജോ ലോവർ ജോയിലും ഓരോ ടീത്തിനെ വെക്കാനും ഓരോ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടീത്ത് സോക്കറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടീത്ത് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സോക്കറ്റ്സ് ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെൻഡീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് തീക്കോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ സോ വി സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹെട്രോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ ആൻഡ് വി സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ഈസ് തീക്കോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡെൻഡീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിഫിയോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ ഒരാളുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇഫ് ദ ടീത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ടു വൈസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടീത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെൻഡീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിഫിയോഡോൺ ഡെൻഡീഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുമ്പോൾ പല്ലില്ലാതാണ് ജനിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പല്ല് വരുന്നു ആ ടീത്തിനെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ മിൽക്ക് ടീത്ത് എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് വരും അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ രണ്ടാമത് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പെർമനൻ്റ് ടീത്ത് ആ പെർമനൻ്റ് ടീത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടീത്ത് തിരിച്ച് കിളുത്ത് വരാറില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ദർ ദർ ഈസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ടീത്ത് അപ്പോൾ അപ്പിയേഴ്സ് ടു വൈസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെഡീഷൻ in which such types of such type of dentition in which teeth appears twice during lifetime is called as diphyodon dentition so one set of teeth is the milk teeth and the other set is called as the permanent teeth ini nammal paranju different types of teeth aanu nu paranju aa different types of teeth ne ullo und heterodon dentition nu vilikunu nokike idu ഇൻസിസേഴ്സ് ആണ് ദാ ഈ പടം നോക്കിയത് ഇൻസിസേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു കെനൈനേ ഉള്ളൂ വൺ കെനൈൻ പിന്നെ പ്രീ മോളേഴ്സ് പിന്നെ മോളേഴ്സ് മൂന്ന് മോളേഴ്സ് ആണ് ഒരു അഡൾട്ടിലുള്ളത് അതിൽ ഈ തേർഡ് മോളാറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്ഡം ടീത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിസ്ഡം ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ മോളാർ നമുക്ക് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ തേർഡ് മോളാർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വായിക്കകത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മോളാസും കാണും പക്ഷെ ചിലർക്ക് മെജോറിറ്റിക്ക് എന്തേ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ട് മോളാസെ കാണത്തുള്ളൂ ദ തേർഡ് മോളാർ അപ്പിയേഴ്സ് ഒള്ളി ആഫ്റ്റർ ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഏതാണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പക്വതയും ബോധമൊക്കെ ആകുന്ന ഒരു പ്രായം എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പക്വതയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ടീത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി വിസ്ഡം ടീത്ത് സോ ദറ്റ് ഈസ് ദി വിസ്ഡം ടീത്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് നോക്കാം ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് the upper jaw and lower jaw it is the distribution and arrangement of teeth on one half of the upper jaw and lower jaw upper jaw ideem lower jaw ideem oru pagudiyilulla pallugalde 
ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്പർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ ഐറ്റ് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്സ് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്താണ് ഈ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയും ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ നോക്കിക്കേ ഇൻസിസേഴ്സ് അപ്പർ ജോയിലും ലോവർ ജോയിലും ഈ രണ്ട് വെച്ചുണ്ട് രണ്ട് വെച്ചുണ്ട് അതാണ് ടു ബൈ ടു കെനൈൻസ് അപ്പർ ജോയിലും ലോവർ ജോയിലും ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ വൺ പ്രീ മോളാസ് ടു ബൈ ടു ആൻഡ് മോളാസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇൻസിസേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കട്ടിങ് ദ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടീത്തിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഇൻസിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടീത്താണ് ഇൻസിസേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടീത്ത് വെച്ച് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റും ഇൻസിസേഴ്സ് കെനൈൻസ് ഓഫ് ഫോർ ടെയറിങ് ദ ഫ്ലഷ് ഇറച്ചിയൊക്കെ കടിച്ച് കീറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ വായുടെ സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഫുഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാഗർ ഷേപ്ഡാണ് ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കും കെനൈൻസ് പിന്നെ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടീത്തുകളാണ് പ്രീ മോളാസ് ആൻഡ് മോളാസ് അപ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് ഉണ്ട് കെനൈൻസ് ഉണ്ട് പ്രീ മോളാസ് ഉണ്ട് മോളാസ് ഉണ്ട് ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ജോയുടെയും ലോവർ ജോയുടെയും ഒരു ഹാഫിലുള്ള ടീത്തിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം പറയും അപ്പോൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ ചൈൽഡിനാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ടു വൺ സീറോ ടു ബൈ ടു വൺ സീറോ ടു ടു വൺ സീറോ ടു ബൈ ടു വൺ സീറോ ടു എന്താണ് പ്രീ മോളാസ് കുട്ടികളിൽ ഇല്ല പ്രീ മോളാസ് കുട്ടികളില്ല മോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണേ കാണത്തുള്ളൂ അതാണ് ടു വൺ സീറോ ടു ബൈ ടു വൺ സീറോ ടു അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല അഡൾട്ടിൻ്റെയും ചൈൽഡിൻ്റെയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഡൾട്ടിന് മൊത്തം തേർട്ടി ടു ടീത്ത് ഉണ്ട് ചൈൽഡിന് മൊത്തം ട്വൻറ്റി മിൽക്ക് ടീത്ത് അഡൾട്ടിന് തേർട്ടി ടു പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ചൈൽഡിന് ട്വൻറ്റി മിൽക്ക് ടീത്ത് അപ്പോൾ അത്ര കൂടി ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല കഴിഞ്ഞു ഇനി മൗത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്കുലർ ഓർഗൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ടങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവി ഫ്രെനുലം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ വഴിയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം ആൻഡ് ദാറ്റ് മെമ്പ്രേനിയസ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഫ്രെനുലം ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രെനുലം ഈസ് ടു അറ്റാച്ച് ദി ടങ് ടു ദി ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി സോ ടങ് ഈസ് എ മസ്കുലർ ഓർഗൻ ടങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു നോ ദ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ടങ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ടങ് അപ്പോൾ ടങ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാം കണ്ടോ നോക്കി പടം നോക്കി ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാം ആ പ്രൊജക്ഷൻസിന് എന്ത് വിളിക്കാം ദോസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി പാപ്പിലേ ആൻഡ് ദ പാപ്പിലേ കണ്ടെയ്ൻസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് പാപ്പിലേയിൽ എന്തുണ്ട് പാപ്പിലേ കണ്ടെയ്ൻസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് സോ with that we have finished the details regarding our mouths app endakka nammal mouth ne petti padichu upper jaw and lower jaw and upper jaw il lower jaw il teeth undu nu paranju teeth different types aanu nu paranju adu undu heterodont nu vilikunu teeth or alde lifetime il rendu raasham varunu undu diphyodont dentition nu vilikunu teeth are seen in sockets adu undu thecodont nu vilikunu പിന്നെ മസ്കുലർ ഓർഗൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മസ്കുലർ ഓർഗൻ പറയുന്ന പേര് ടങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടങ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ബൈ എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആസ് ഫ്രെനുല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി മൗത്ത് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു അനദർ ചേംബർ അനദർ ചേംബർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഫാരിങ്സ് എന്താണ് ഫാരിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൗത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേംബറാണ് ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ചേംബർ ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വായിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന
ഫാരിങ്സിൻ്റെ താഴെ ഇത് രണ്ടും കോമണായിട്ട് അവിടെ വരുമെങ്കിലും പിന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എയർ ലങ്സിലേക്കും പോകണം ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് പോകണം സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഫാരിങ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ആ ഫാരിങ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് കാണും വൺ ഓപ്പണിങ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ട്രക്കിയ വൺ ഓപ്പണിങ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ബ്ലോട്ടസ് അത് ലങ്സിൻ്റെ ട്രക്കിയയിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വിൻ പൈപ്പിനെയാണ് ട്രക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയയുടെ അപ്പർ പാർട്ടിനെ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയും ലാരിങ്സിൻ്റെ ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ ആ ഓപ്പണിംഗ് ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്ലോട്ടിസ് ഈ ഗ്ലോട്ടിസിനെ ഗാർഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലിഡ് ലിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ലിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആ ലിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ആഹാരം ഈ ട്രക്കിയൊക്കെ അകത്തോട്ട് കയറി പോരുത് അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് എപ്പം വന്നാലും ആ ഫുഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഈ ഗ്ലോട്ടിസിനെ അങ്ങ് അടയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് നെവർ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ട്രക്കിയ അതുകൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കില്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഗ്ലോട്ടിസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും അത് തുറന്നിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഫുഡ് ട്രക്കിയൊക്കെ അകത്തോട്ട് പോവുകയും നമുക്ക് സഫക്കേഷൻ വരികയും വലിയ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് അത് ചെന്ന് വിടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നോർമലി ആഹാരം ഫാരിങ്സ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലോട്ടിസിനെ അങ്ങ് അടയ്ക്കും സോ വൺ ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ടു ദി ട്രക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഗ്ലോട്ടിസ് ആൻഡ് ദ അദർ ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഈസോഫാഗസ് അന്നനാളം ഈസോഫാഗസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് വിച്ച് ടേക്സ് ദ ഫുഡ് ഓർ വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റൊമക്ക് വിച്ച് ടേക്സ് ദ ഫുഡ് ടു ദി സ്റ്റൊമക്ക് നമുക്ക് ആ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം സോ so the, this is the pharynx either tongue or mouth and the palate ivada kaana food reaches the pharynx uh, nose ninnum kerna a nasal cavity kinnulla air it also reaches the pharynx so pharynx is the common chamber for food and air pharynx in the base il njan parnu rendu opening undu one opening going to the windpipe trachea the upper region of the trachea is called as the larynx and the opening of the larynx is called as the glottis kandile label il irikkana glottis and the glottis is guarded by a lid like structure or a lid und guard cheyirikkan it is called as the epiglottis appol food ivada varumbodhekku epiglottis adanjirikkum adondu ee wind pipe inde avathekku food orikkil kerathilla appo thalkalam trachea edeyum glottis inde ithrayum karyangal nammal ivada aranjirunna madhi koodile karyangal nammal respiratory system ennalla chapter padikkumbol nammal avada padikkum ini namukku esophagus lekku povam so there is another opening at the base of the pharynx and that opening leads into the esophagus esophagus inda pratheeda endana or long muscular tube aanu it is about 30 cm long and it opens into the stomach so stomach like it open cheyan vendi nammade body ennu parayumbol rendu bhagamaayittaanu divide irikkum it is divided into thorax and the abdomen the esophagus is seen in the region of the thorax and our stomach is seen in the region of the abdomen thorax name abdomen name tamil separate cheyna or muscular partition und and that muscular partition is called as the diaphragm and this tube passes through the diaphragm and opens into the abdomen and that abdomen let it esophagus opens into a j shaped structure called as the stomach അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈസോഫാഗസ് അങ്ങനെ ഈസോഫാഗസ് വന്ന് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു സ്പിൻസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പിൻസ്റ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഈസോഫാജിയൽ സ്പിൻസ്റ്റർ നോട്ട് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഈസോഫാജിയൽ സ്പിൻസ്റ്റർ സ്പിൻസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് അലൗസ് ദ കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ദി ഈസോഫാഗസ് ടു സ്റ്റൊമാർ ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഫുഡ് കടത്തി വിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസ്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മസ്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഈസോഫാജിൽ സ്വിൻസ്റ്റർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഈസോഫാജൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബൈ എ പെക്യുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ആസ് ഇസ് പെരിസ്റ്റാലിറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് പെരിസ്റ്റാലിസിസ് ഫുഡ് ഈസോഫാഗസിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ വേവ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ
there is a wave of contraction and relaxation of the longitudinal and circular muscles in the esophagus. That wave like contraction of the longitudinal and circular muscles in the esophagus is called as peristalsis or peristaltic movement and it is as a result of this wave like contraction called as peristaltic movement or peristalsis food reaches the stomach. Adu one down food avada thunna the stomach kill ethunna. In the stomach in the structure of the stomach, the stomach has got the shape, has a J-shaped stomach, stomach in the shape and J yude shape. Aana. It has got three regions, a fundus, a cardiac and a pyloric region. A fundic region, a cardiac region and a pyloric region. We are going to say that esophagus opens into the cardiac region. What is esophagus open? Cardiac region leg on open chain of the Okay, so the stomach is J shaped structure, it lies below the diaphragm, it has got three parts fundus, cardiac, and pyloric, and the esophagus actually opens into the cardiac region of the stomach. In the pyloric region opens into the small intestine. Pyloric region and go to open chain no? small intestine leg open chain. No? First part of the small intestine is called as the duodenum. Angane is stomach duodenum lake open jay now that we do muscular constriction on the there is another constriction where the stomach opens into the small intestine and that muscular constriction is called as the pyloric spinster isn't it? The muscular constriction in the like is called as the pyloric spinster and then the pyloric spinster and the uh, function controls flow of food from the stomach to the intestine. P intestine no rainbow small intestine, the stomach is followed by a small intestine. Small intestine de prathana long on highly coiled narrow tube, 7 meters long, 2.5 centimeter in di diameter, and it is divided into three regions: duodenum, jejunum, and ilia. Namakini moon of small intestine de Moon Pagangal Edana Noka. They are the duodenum, jejunum, and ileum. Now we will go into details regarding duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum Noka. It is the first part of the small intestine. Now, if I don't know, esophagus, stomach. This is the small intestine. First part of the small intestine is duodenum and the And it is a U shaped structure. No, U shaped on. and it is an important area of digestion. Associated with the digestive system or elementary canal, I told you glands are present. Glands on the varanyo. I know that important atolar gland on liver. Where important atolar gland on pancreas. E liver in the ductum, pancreas in the ductum. Unite is a common duct item. Our common duct is the hepatopancreatic duct. Hepatic means liver. Hepatopancreatic duct. And that common hepatopancreatic duct actually opens into the U shaped region of the duodenum. Duodenum is the U shaped region of the hepatopancreatic duct. One open chain. Duodenum is followed by the jejunum, coiled, and longer. Duodenum gainata Ola Pagaman Jejanum. It is coiled and longer. Jejanum gainatrolla small intestine of Pagaman ileum. It is more coiled. Jejanate callum is the jejanum on Jejanate callum more coiled on it is highly coiled. And it is this ileum which opens into the large intestine. Ileum opens into the large intestine, and actually the small intestine or the ileum are areas of absorption small intestine lana karimaite a digested aitola food products in their care absorption not another and from the ileum we move to the large intestine small intestine guide you number large intestine of the day the either on a large intestine large intestine matra 1.5 meters long and it is differentiated into three regions cecum small intestine one large intestine the secret lake on open jay another. Or a bag like structure on a pouch like structure it is called a secum. 
cecum is followed by the colon and colon is followed by recta so large intestine has got three parts cecum colon and recta colon nokike merotu povunna oru colon ascending colon transverse aitulla oru colon thaayek varunna oru colon descending colon now we will see uh, go into details regarding the large intestine so the region where the small intestine opens into the large intestine small intestine large intestine like open cheyina avade there is a blind sacs small pouch like structure and that small pouch like structure kanda ee vattathinte athu kanane and the small pouch like structure is called as the cecum cecathinte importance endana avade pala micro organism undu നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഈ സീക്കത്തിലാണ് കാണുന്നത് എ നമ്പർ ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യൽ സിംബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഈ സീക്കത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാണാം യു ക്യാൻ സി എ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ദറ്റ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി വേമി ഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ദറ്റ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി വേമി ഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് It is a vestigial organ. Pinna, seek and gainer all of our number near the parano colon, ascending colon, transverse colon, descending colon. And the descending colon opens into a bag-like structure that is called as the rectum. The undigested uh, food, undigested materials are kept in the rectum. Rectum is the external light or opening in the anand of the orient is called as the anal opening. Now, we have a small intestine in there, just a diagram. Now, we have a seek and ascending colon. transverse colon descending colon pinna rectum an external opening of the rectum is called as the anus rectathinte pratheya endana undigested aayittulla materials ne temporary aayittu store cheyunu the feces feces are the undigested materials ultimately porathekku eliminate cheyan vendiyulla aa last product ne aanu feces ennu parayunnathu nutrients um water um ellam അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെമി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഫീസസ് ആൻഡ് ദ ഫീസസ് ആർ ടെമ്പറലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി റെക്റ്റം റെക്റ്റം ഓപ്പൺസ് ടു ദി ഔട്ട് ബൈ ദി എണസ് റെക്റ്റം ഓപ്പൺസ് ടു ദി ഔട്ട് ബൈ ദി എണസ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് മൗത്ത് തൊട്ട് എണസ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ എന്തെല്ലാം കാണുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗട്ടിസ്റ്റേക്കൺ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ റീജൻസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റീജിയൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി സിറോസ സിറോസയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ദേരിസ് അനന്തർ ലെയർ കോൾഡ് ആസ് ദി മസ്കുലാരിസ് മസ്കുലാരിസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ദേരിസ് അനന്തർ ലെയർ കോൾഡ് ആസ് ദി സബ് മ്യൂക്കോസ സബ് മ്യൂക്കോസയുടെ താഴെ ദേരിസ് അനന്തർ ലെയർ കോൾഡ് ആസ് ദി മ്യൂക്കോസ സോ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി gut is called as the serosa and the serosa is made up of mesothelium and some connective tissue serosa ede thaale aayittaanu endu kaanunnathu muscularis ennu parna smooth muscles ulla oru layer and this layer called as a muscularis can be divided into an inner layer made up of circular muscles and an outer layer made up of longitudinal muscles inner layer is made up of circular muscles and the outer layer is made up of longitudinal muscles muscularis inde agathayittu there is submucosa submucosa eda prathey endanu is found by loose connective tissue layer with blood and lymph cells <coughs> submucosa layer inde prathey endanu it is formed up of loose connective tissue layer with blood and lymph cells submucosa eda agathayittu vera oru layer undu aa layer nu parayna peranu mucosa layer innermost layer and the main function of this layer is secretion and absorption ivada secretion nadathan vendi pala glands kaanum secretory cells kaanum ivada thanana absorb cheyunu idana pinna lumen a space ne aanu lumen ennu parayunu appo idu space nammada stomach inde agathatho esophagus inde agathayo endana intestine inde agathayo ulla space aanu a space ne surround cheyidha etra layers undu agathunnu parayuvaanengil a space inde tottu melilaattu mucosa അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് സബ് മ്യൂക്കോസ പിന്നെ മസ്കുലാരിസ് ഓട്ടർമോസ്ലിയർ കോൾഡ് ആസ് ദി സിറോസ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗഡ് നോർമലി ആസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബിൾ ദ പാർട്സ് ദിസ് ഡയഗ
so look into the text draw this diagram in your uh, notebooks and i'll be uh, checking all these when you come to uh, our school so history of human gut nammal ivada finish cheyidu ini nammal stomach inde agathulla mucosa layer ne nokkuvaanu aa mucosa layer nokkuvaanu it is formed up of irregular folds and these irregular folds are called as the rugae ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റൊമക്ക് ആണോ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണോ സ്റ്റൊമക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കാണും ആ മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇറഗുലർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ദീസ് ഇറഗുലർ ഫോൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് ആർ കോൾഡ് ആസ് റൂഗേ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വട്ട് ഈസ് എ പെക്യുലാരിറ്റി ഇൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദി മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ and these finger like projections are called as the villi like kind of finger like projections kana ee finger like projections ne villi ennu vilikunu villi is richly supplied with blood vessels kando haralam blood vessels oro villilu undu adu koodade oru lymph vessel undu and that lymph vessel is called as the lacteal endinu vendiyana ivada lacteal ennalladukka nammal absorption padikkumbol padikkum ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക വില്ലസിന്റെ അകത്ത് ധാരാളം ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ലാർജ് ലിംഫസൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാർജ് ലിംഫസൽ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലാക്ടീൽ ഓക്കെ ഈ വില്ലയുടെ സർഫസിൽ യു ക്യാൻ സി എ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ വില്ലൈ സോ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ വില്ലൈ അഗെയിൻ ഹാസ് ഗോട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ വില്ലൈ ബോത്ത് വില്ലൈ ആൻഡ് മൈക്രോ വില്ലൈ ഇൻക്രീസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ഡൈജഷൻ and absorption of food endana ee villai ede advantage significance endana villai and the micro villai uh, present on the surface of the villai both together increases the area for digestion as well as absorption with that we have finished about the structure of the digestive system so the digestive system begins with the mouth followed by the pharynx followed by a long tube called as esophagus esophagus opens into the stomach j shaped stomach the stomach has got three regions cardiac region fundic region pyloric region pyloric region opens into the small intestine small intestine has got three parts duodenum jejunum ileum and the ileum opens into the large intestine and the large intestine has got the four parts that is the cecum colon and recta It has got three parts. They are the cecum, colon and recta. Cecum is a bag-like structure. Colon has got three parts. What is it? An ascending colon, a transverse colon, descending colon and followed by the rectum. It is in the rectum that the unwanted, unabsorbed materials called as the feces are temporarily stored and the rectum opens to the outside by an opening called as the anus. Padhu Dodi, Namada, a structure of digestive system. ഓർ ദി എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി പറയുന്നതുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നൗ വി ആർ ഗോയിൻ ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഗ്ലാൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓർ ദി ഗ്ലാൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻലി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെലിവറി ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റി പഠിക്കും ലിവറിനെ പറ്റി പഠിക്കും പാൻക്രിയാസിനെ പറ്റി പഠിക്കും ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ ഓൺ സെലിവറി ഗ്ലാൻഡ് to pancreas three liver gastric glands and intestinal glands adhi namaku salivary gland ne patti parayam salivary gland nu parayam pole endanu one it secretes saliva evada aitana kaanu it is seen in the buccal cavity and there are three pairs of salivary glands three pairs of salivary gland one parotid gland two sublingual gland sublingual nu parayam naakinte adilana kaanu adu one and sublingual gland ലോവർ ജോഡ് അടിയിലായിട്ട് കാണും സബ് മാൻറ്റുബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ഓർ ദി സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻഡ് സോ ദർ ആർ ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ്സ് എ പെയർ ഓഫ് പരോട്ടഡ് ഗ്ലാൻഡ് സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദി സബ് മാൻറ്റുബുലാർ ഓർ ദി സബ് മാക്സിലർ മാക്സിലറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ സെലൈവ എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ സെലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദി ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെലൈവ പെർ ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് സയോൺ 
chloride ion then it contains mucin tialin lysozyme and inorganic salts tialin digest starch into maltose e a bit of carbohydrate digestion takes place in our mouth there is a very weak starch digesting enzyme called as tialin idellamana saliva ada composition saliva il ninnu nammal valare important aayittulla or gland like ethirikkana it is called as the liver it is the largest gland in the human body which is the largest gland in the human body liver is the largest gland in the human body and the weight 1.5 kg main and in rand lobes are nokki ke by lobed and the secretions of the cells of the liver or the secretions of the liver is called as bile secretes bile ini ee liver eduthu nokkuvaanengil nammal nerthe parney it is formed up of two lobes and each lobe is divided into a number of lobules liver ennu parayumbol hepatic so the lobes of the liver is again divided into a number of hepatic lobules and the hepatic lobules are actually the functional unit of the liver and the hepatic lobule is again formed up of number of cells and they are the liver cells or the hepatic cells each lobule is covered by thin connective tissue sheath called as the glycans capsule yoro lobule ne cover cheythu oru thin connective tissue sheath und and it is called as the glycans capsule pratheya one note here one word ne ke choikya annallu glycans capsule appo liver is formed up of two lobes each lobe is again divided into number of lobules and each lobule has got number of cells liver cells or the hepatic cells and each lobule is covered by thin connective tissue and the thin connective tissue is called as the glycans capsule the secretions of the cells of the liver, liver and the cells in the secretion aanu bile ennu parayunathu bile ennu parayunathu it is stored in a bag like structure it is called as the gall bladder the secretion of the liver cells hepatic cells are stored in a bag like structure and the bag like structure is called as the gall bladder which has got a capacity of 40 to 60 ml ini ee liver cells il ninnum varuna duct gal undu those ducts are called as hepatic ducts liver cells il ninnum varuna duct aa hepatic duct gal ellam koodi unite cheyidhu or common hepatic duct aayittu maaru gall bladder il ninnum varuna or duct undu aa duct ne parayana veraan cystic duct porthirikkuva liver cells il ninnum koodi varuna duct gal hepatic duct ennu parayunu ആ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് എല്ലാം കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നു കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡക്ട് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഡക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് ഈ സിസ്റ്റിക് ഡക്ടും ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ടും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് ആണ് ഇതാ നോക്കിക്കുക പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുമുള്ള ഡക്ടും കൂടി ചേർന്ന് കോമൺ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ആയിട്ട് ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് പാർട്ടിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച ദിസ് ഈസ് ദി ലിവർ ദ സെൽസ് ഓഫ് ദി ലിവർ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ആൻഡ് എറൈസിങ് ഫ്രം ദി ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈൽ ആ ബൈൽ ഇസ് ക്യാരി ത്രൂ ദീസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്സ് ദ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്സ് യുണൈറ്റ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് ഉണ്ടോ പല ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് ഇതെല്ലാം ധാരാളം ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് ആണ് അതെല്ലാം കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് ആയി ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇവിടാണ് ലിവർ സെൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാഡർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡക്ട് ഉണ്ട് ആ ഡക്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് ഈ സിസ്റ്റിക് ഡക്ടും കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ടും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ദാ കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് യു ഷേപ്പ് ആർട്ട് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടോ യു പോലെ കിടക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഡിയോഡിനം ആ ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് ആർട്ടിൽ ഒരു 
ക്യാരറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ആ ക്യാരറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പാൻഗ്രിയാസ് ആൻഡ് ദ ഡക്ട് ഫ്രം ദി പാൻഗ്രിയാസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ദ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ആൻഡ് ദി കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് യുണൈറ്റ് ടുഗദർ ടു ഫോം അനദർ കോമൺ ഡക്ട് കോൾഡ് ആസ് ദി ഹെപ്പാറ്റോ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദി യു ഷേപ്പ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിയോഡിനം അങ്ങനെ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു സ്പിൻസ്റ്റർ കാണാം ആ സ്പിൻസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പിൻസ്റ്റർ ഓഫ് ഓഡി ആ സ്പിൻസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മസ്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പിൻസ്റ്റർ ഓഫ് ഓഡി അപ്പം അത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഡക്ട് ഫ്രം ദ ലിവേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രാം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പടം വരച്ച് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ലേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് അതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദി ലിവർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ബൈൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഓർ ഗ്രീനിഷ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൽക്ലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബയൽ പിഗ്മെൻസ് കോൾഡ് ആസ് ബിലിവറിഡിൻ ആൻഡ് ബിലിറുബിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ബയൽ സോൾസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് and these bile salts helps in the emulsification of fat fat emulsification sahayikkum appo nammal adodu odi salivary gland kaynu liver kaynu ini aduthu the pancreas located in the u shape part of the duodenum kando duodenathinte u shape partil carrot shaped aayittulla gland ne parayna peraana pancreas pancreas ennu parayna oru double gland aanu it is both exocrine and endocrine in function adoru ductless gland uana ductulla gland uana pancreatic duct aanu engotu vannu open cheynathu duodenathilekku open cheynathu and secretion of the pancreas is called as pancreatic juice pancreatic juice contains certain enzymes such as trypsinogen chymotrypsinogen pro carboxypeptidases pancreatic amylase pancreatic lipase and nucleases and it is alkaline in nature so idina petti kodu lokam nammal digestion padikkumbol veedum ee enzymes inde kaari oka nammal padikkunnayirikkum ini gastric glands stomach il ulla glands found in the walls of the stomach gastric glands are found up of three types of cells the glands present in the walls of the stomach they are called as the gastric glands the gastric glands have got three types of cells ഇതാ ഒരു ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസ് വൺ മ്യൂക്കസ് സെൽസ് മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽസ് മൂന്ന് സെൽസിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽസ് ടു ഇതാ താഴെയായിട്ട് ചീഫ് സെൽസ് ഇതാണ് ചീഫ് സെൽസ് ഓർ ഇതാണ് ചീഫ് സെൽസ് ഓർ സൈമോജൻ സെൽസ് എന്ന് പറയും ചീഫ് സെൽസ് ഓർ സൈമോജൻ സെൽസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് oxyntic cells or parietal cells parietal cells or oxyntic cells so there are three types of cells in the gastric glands stomach il ulla walls il ulla glands ne aanu gastric glands ana three type cells undu they are the mucus cells chief cells and the parietal cells mucus cells chief cells and the parietal cells mucus cells they are also called as the goblet cells stomach കാണുന്നതാണ് സ്റ്റോമക്കിൻ്റെ വോളിൽ കാണുന്ന സെൽസ് ആണ് ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് പറൈറ്റൽ സെൽസ് എന്താണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ചീഫ് സെൽസ് ഓർ സൈമോജനിക് സെൽസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൻസൈം സച്ച് ആസ് പെപ്സിൻ റെനിൻ ലിപ്പേസ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇത് ചാർട്ട് പോലെ വരച്ച് പഠിച്ചോണം എച്ച് സി എൽ inactivate secretion of salivary amylase our mouth will produce a enzyme on salivary will be enzyme on salivary amylase that is HCL in the stomach will be inactivated microorganisms in the kili mar HCL pH korakki the lowest pH of the stomach 1.5 to 2.5 korakki chela enzymes are inactive right on the stomach will korakki that is activity activate is a pro-enzyme inactive pepsinogen ആക്റ്റീവ് പെപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റും ആരാണ് ഈ എച്ച് സി എൽ സോ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള ഗ്ലാൻസ് ആണ് 
ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസ് ഒരു ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് സിം ട്യൂബ്ലാർ ഗ്ലാൻസ് ദ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ക്രിപ്സോ ലീബർക്കിനും ഗ്ലാൻസ് ഒബ്രൂണ ക്രിപ്സോ ലീബർക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വില്ലേ വില്ലയുടെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ക്രിപ്സ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലീബർക്കിൻസ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് സെക്രീഷനെയാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് എൻസൈംസ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് സോൾസ് എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീസസ് അമിലേസ് ലിപ്പേസ് എൻട്രോപേനേസ് പ്രോട്ടീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസ് ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് അമിലേസ് ഏതൊക്കെയാണ് മാൾട്ടേസ് ഐസോമാൾട്ടേസ് ലാക്ടേസ് സൂക്രേസ് പിന്നെ ലിപ്പേസും ഉണ്ട് എൻട്രോപേനേസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ അതിനെയാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സക്കസ് എൻട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു so with that we have finished structure of human digestive system and the glands associated with human digestive system valare simple aayittu oru topic aanu video kandeyne shesham important aayittulla points ok notebook il note cheyva ncert text side by side aayittu vaichom reading of ncert text is very important so you read the ncert text note down the points and if you have any doubts note down all those doubts and we will discuss your doubts when we meet live appo nannayittu padikkuva odane thanne adutha oru video class vaayittu varunnayanu so till then wishing you all the best stay home be safe thank you all